एवरीवन वेलकम टू साईराम संपतराव एजुकेशन माय नेम इज वैष्णवी ई वीडियो लो मनम डिस्कस చేసుకునే టాపిక్ పేరు ఆల్ ఇండియా జుడిషియల్ సర్వీసెస్ జస్టిస్ డిలేడ్ ఇస్ జస్టిస్ డినైడ్ అని అంటారు కానీ మన ఇండియాలో మాత్రం మోర్ దెన్ 4.3 క్రోర్ కేసెస్ పెండింగ్ లో ఉన్నాయి అండ్ మోర్ దెన్ 2 క్రోర్ కేసెస్ లోవర్ జుడిషియరీ లోనే పెండింగ్ లో ఉన్నాయి సో దీనికి వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్స్ వచ్చేసి జుడిషియరీ లో ఉన్న వేకెన్సీస్ సో జుడిషియరీ లో ఉన్న వేకెన్సీస్ ని ఫిల్ చేయాలంటే వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సొల్యూషన్స్ వచ్చేసి ఆల్ ఇండియా జుడిషియల్ సర్వీసెస్ సో అసలు ఆల్ ఇండియా జుడిషియల్ సర్వీసెస్ అనేది మనం ఇప్పుడు ఎందుకు డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం వాట్ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ దిస్ న్యూస్ అని తెలుసుకుని దీని యొక్క కాన్స్టిట్యూషనల్ పర్స్పెక్టివ్స్ ఎలా ఉన్నాయి దీన్ని ఇంకా అమలు చేయకపోవడానికి రీజన్స్ ఏంటి అని తెలుసుకున్న తర్వాత దీన్ని తీసుకొస్తే ఎలాంటి కన్సర్న్స్ ఉంటాయి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది అని చూస్తాము సో ఈ వీడియోని ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ ని మనం త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ అప్రోచ్ లో ప్రిలిమ్స్ కి మెయిన్స్ కి ఇంటర్వ్యూ కి యూజ్ అయ్యేలాగా చెప్పుకుంటాము సో మీరు ఈ వీడియోలో ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మిస్ కావద్దంటే ఎండ్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూసేయండి ఓకేనా మరి స్టార్ట్ చేసేద్దామా వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డీలే ఓకే స్టార్ట్ చేసే ముందు మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్మెంట్ చెప్తాను మీకు అందరికి తెలిసిందే గ్రూప్ టూ నోటిఫికేషన్ ఏపీపీఎస్ ఇది రిలీజ్ అయింది సో దానికోసం మేము ఒక కోర్స్ ని లాంచ్ చేసాము సో ఈ కోర్స్ ద్వారా మేము ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ అవర్స్ ఆఫ్ కాంప్రహెన్సివ్ క్లాసెస్ ని మేము అందజేయబోతున్నాము అండ్ ఇందులో టాపిక్ వైజ్ వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ పీడిఎఫ్ నోట్స్ అనేవి మేము మీకు అందజేయబోతున్నాము అండ్ ఆల్సో ఇందులో వచ్చిన కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో యూ విల్ గెట్ లైఫ్ టైమ్ యాక్సెస్ టు దట్ కంటెంట్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ స్పెషల్ ఎంఫసిస్ ఆన్ ఏపీ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ టెస్ట్ సిరీస్ విల్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దిస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డెల్ట్ ఇన్ స్టూడెంట్ సెంట్రిక్ అప్రోచ్ నౌ ప్రైజ్ ఇస్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ we are going to hike the price to 8000 from 1st january so meeku ee course kavali anukunte meeru ee course lo enroll avvali anukunte ikkada kanipistunna number ki call chesi details kanukoni enroll avochu so mee kosam number baitiki chadutanu venandi 63059555532 ane number ki call chesi meeru ee course detail ni telusukoni okay further step teesukoni preparation start cheseyandi okay na Now let's go to the actual content of the video. So what is the context of the news? Asalu, All India Judicial Services are the news law in the Kundi. Why it is in the news? Because recent ga constitutional day celebrate jays kundamu. Aroju, President Tanayoka speech law, she told about the need of the AIJS. All India Judicial Services ni తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది అని తను తన స్పీచ్ లో చెప్పింది అనమాట ఆ కాంటెక్స్ లో మనం ఏఐజేఎస్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవడం అనేది అవసరం సో ఈ ఇయర్ ఏఐజేఎస్ అనేది ఎగ్జామ్ కి రెలవెంట్ కాబట్టి మనము ఒక త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ యాంగిల్ లో ఈ ఏఐజేఎస్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుందాము ఏఐజేఎస్ అంటే ఆల్ ఇండియా జుడిషియల్ సర్వీసెస్ దిస్ విల్ బీ ఇన్ ద లైన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్ ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ ప్రస్తుతం మనకు ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో మూడు ఉన్నాయి ఒకటి ఐఏఎస్ ఒకటి ఐపీఎస్ ఒకటి ఐఎఫ్ఓఎస్ ఒకవేళ ఏఐజేఎస్ ని తీసుకొస్తే ఇది ఫోర్త్ ఆల్ ఇండియా జుడిషియల్ సర్వీసెస్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా ఆల్ ఇండియా జుడిషియల్ సర్వీస్ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ పర్స్పెక్టివ్స్ చూసేద్దాము ఆల్ ఇండియా జుడిషియల్ సర్వీస్ ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు ప్రపోజ్ చేశారంటే లా కమిషన్ తన యొక్క ఫోర్టీన్త్ రిపోర్ట్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ లోనే ప్రపోజ్ చేసింది అండ్ ఆల్సో ఫార్టీ సెకండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా ఆర్టికల్ త్రీ ట్వెల్వ్ క్లాస్ వన్ ని యాడ్ చేశాము ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ దిస్ క్లాస్ విల్ ఎంపవర్ ద పార్లమెంట్ టు మేక్ లాస్ ఫర్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ అ న్యూ ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ ఒక న్యూ ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే దాని యొక్క అధికారం ఎవరి చేతిలో ఉందమ్మా పార్లమెంట్ యొక్క చేతిలో ఉంది సో ఇది ఏ ఆర్టికల్ లో చెప్పబడుతుంది అంటే ఆర్టికల్ త్రీ ట్వెల్వ్ క్లాస్ వన్ సో ఆర్టికల్ త్రీ ట్వెల్వ్ క్లాస్ వన్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా యాడ్ అయిందంటే ఫార్టీ సెకండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ యాక్ట్ ద్వారా యాడ్ అయింది సో ఈ ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ లోనే ఏఐజేఎస్ అనేది వస్తుంది సో ఆల్ ఇండియా జుడిషియల్ సర్వీస్ కూడా ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ మాదిరే మనము ఆర్టికల్ త్రీ ట్వెల్వ్ క్లాస్ వన్ కింద పార్లమెంట్ అనేది ఒక లా ఫ్రేమ్ చేసి దీన్ని తీసుకురావచ్చు దీనికైతే కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అనేది అవసరం లేదు సో సింపుల్ గా లా పాస్ చేసి అంటే తీసుకురావచ్చు అనమాట దిస్ విల్ బి కామన్ టు యూనియన్ అండ్ స్టేట్స్ సో ఏఐజేఎస్ తీసుకొచ్చిం
So under Article 312, intente Rajya Sabha is required to pass a resolution supported by not less than two thirds of its members present and voting. Thereafter, Parliament has to enact law creating the AIJS. This means no constitutional amendment will be required for the establishment of AIJS. Then you have procedure mali detail in the next slide lo explain just thano. Okay na? The Supreme Court of India also endorsed. The same in all India Judicial Association versus Union of India case laying down the AIJS should be set up. Even Supreme Court could have AIJS land to the Ravali and Jeppesi all India Judicial Association versus Union of India case lo chep in that matter. Now let's see the Raja Sabha yala pass chest in the Nidhi Burchu said the Amari. So all India Judicial Service or any all India service create shed on the first change yala and the Raja Sabha dwara Introduce Chay Alan Mata. In the Kuraja Sabadwarante, Ipudu, all in a judicial service create Chay Saman Kondi. This will be common for both center and the states. Kabati, states ki good a common Kabati, Raja Sabha state ki representative Kabati, Raja Sabha lo introduce out in Lanmata. So normal the Prasutan Kiman a calling their services same in Munai, Okati IAS, Okati IPS, Okati IFOS. Okay, Indian Forest Service Nana. Okay, you can confuse out there. Indian Administrative Service, Police Service and Forest Service, not Foreign Service. Okay, this will be done in Article 312. So, Article 312 Kinda, Rajya Sabha has a power through special majority. All India service ni create shed anki a special majority to law ni the past shed chu. Adi Tarvata Lok Sabha keltundi. Lok Sabha lo simple majority to past shed sa saripotundi. Then State Assemblies lo guda, adi next set State Assemblies ki veli akada guda. Simple majority to opukunte sarpotunan mata. Okay. Uh, e AIJS dwara district judges ane valu appoint chair bartharu. Okay. Uh, so high court judges, supreme court judges kadu only district judges an mata. No need of constitutional amendment is required for this creation of the AIJS. AIJS chair dan ki constitutional amendment act ane di avasram ledu. Just Rajya Sabha special majority to pass chesi, Lok Sabha simple majority to apu kone states ane di mali simple majority to apu kone sari pothu nan mata. I hope so you have understood. AIJS ni yala create chayala chusam. Now let's see what is the need of AIJS. Okay. What is the need of AIJS ane chuddamu. So AIJS would ensure a uniform and high standard of selection and training of judges which enhances the quality and the efficiency of the judiciary and mata. So uniformity and it maintain out in the judges and evalu okay vidanga appoint out aru okay vidanga train out aru okay vidanga select out aru kabati uniformity and it maintain out in the dini valla efficiency and it peruguth in the judiciary low. It will also help in filling the vacant positions. So man I'm already choosing the pendency of the cases key one of the main reasons which is vacant positions. So 2.7 crore cases and even pending cases on the lower judiciary law. So in the country 5400 vacancies and even the lower judiciary law. So 2.7 crore pending cases on the 5400 vacancies on the lower judiciary law. We done it in vacant positions in the field. One of the best solutions which is AIJS this caravan matter. It will also increase the representation of the judges. So judges are evaluated in different regions, different caste, different communities. But it will actually increase the representation of the judges from different factors or the different uh, sectors of the society. It will help in creating a pool of the talent and the experienced judges. And the AIJS service allows to the Merit based examination. Valla. So, merit based examination kabati talented judges and evalu manaki select out taru. Dani valle motundiante, it will help in creating a pool of talented judges who can get appointed to the higher judiciary in the future, which will actually help in making judiciary more effective and efficient. So, on the key, manaki AIJS and the chala chala useful out in mata in order to increase the efficiency of the judiciary. And will also, it will also increase the independence of the judicial sector. In the country, judiciary ni, in the uh, independence perguthun the ante, okay, will AIJS and a thiskar avadam valla, executive one edi, legislative one edi, judicial organ lo, ekuga interfere kakunda, then independence and edi maintain outsundan mata. So, it will actually increase the judicial independence. So, this is the need of AIJS and mata. Manamayate need of the AIJS to Sangada. Now let's see what are the concerns regarding the AIJS, All India Judicial 
సర్వీసెస్ తీసుకురావడం వల్ల ఎలాంటి కన్సర్న్స్ అనేవి ఉన్నాయి వాట్ ఆర్ ద కన్సర్న్స్ రిలేటెడ్ టు ఇట్ సో ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అపాన్ ద ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ సో ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఐఎమ్ సారీ ఎందుకు ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ అనేది దెబ్బతింటుందంటే ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అపాన్ ద ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ది అటానమీ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ అండ్ ది హైకోర్ట్స్ ప్రస్తుతం డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జెస్ అనే వాళ్ళు ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ కదా స్టేట్స్ యొక్క పవర్ అనేది తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఫెడరలిజం అనేది దెబ్బతింటుంది సెంటర్ కి ఎక్కువగా పవర్ వస్తుంది స్టేట్స్ నుంచి పవర్ అనేది తీసేసుకుంటారు ఒకవేళ ఏఐజేఎస్ వస్తే అని చెప్పేసి ఇట్ ఈస్ అగేన్స్ట్ ఫెడరలిజమ్స్ అని కొంతమంది క్రిటిక్స్ ఆర్గ్యూ చేస్తున్నారు అనమాట అండ్ విట్ ఇట్ విల్ ఆల్సో లీడ్ టు డ్యూయల్ కంట్రోల్ సో ఏఐజేఎస్ రావడం వల్ల ఇది స్టేట్స్ లో వర్క్ చేస్తుంది బట్ సెంటర్ ఎగ్జామినేషన్ పెడుతుంది సో డ్యూయల్ కంట్రోల్ అనేది ఉంటుంది సెంటర్ అండ్ స్టేట్ బోత్ విల్ హ్యావ్ ద కంట్రోల్ ఆన్ ది ఏఐ దిస్ జ్యుడిషియల్ సర్వీసెస్ అనమాట అండ్ దెర్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్స్ ఆల్సో ఎందుకంటే ఎక్కడో ఉన్న జడ్జెస్ ఇంకో ఎక్కడో ఉన్న స్టేట్స్ కి వెళ్ళేసి వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది అక్కడ ఉన్న కల్చర్ అక్కడ ఉన్న లాంగ్వేజెస్ కి వాళ్ళు అలవాటు పడి ఉండరు దాని వల్ల లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్స్ అనేవి ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో ఎఫెక్ట్ ద మొరేల్ అండ్ మోటివేషన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్స్ అనమాట ప్రస్తుతానికి ఉన్న జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్స్ యొక్క మోటివేషన్ అనేది దెబ్బతింటుంది అండ్ దే వుడ్ బి డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ ది ఆపర్చునిటీస్ అండ్ ఇన్సెంటివ్స్ ఫర్ దర్ కెరీర్ అడ్వాన్స్మెంట్ సో ప్రస్తుతానికి ఉన్న జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్స్ అనే వాళ్ళు దేర్ కెరీర్ అడ్వాన్స్మెంట్ విల్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఏఐజేఎస్ క్రియేషన్ అని చెప్పేసి చెప్పొచ్చు సో వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ స్టేటస్ రిగార్డింగ్ ద ఏఐజేఎస్ అంటే దెర్ ఈస్ నో కన్సెన్సెస్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ కి చూసుకుంటే ప్రస్తుతానికి డ్యూ టు డైవర్జింగ్ ఒపీనియన్స్ ఇంతకు ముందే చెప్పాను కదా లాట్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి లాట్ ఆఫ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి ఏఐజేఎస్ తీసుకురావడం వల్ల అందుకే డైవర్జింగ్ ఒపీనియన్స్ ఓకే మల్టిపుల్ ఒపీనియన్స్ ఉండడం వల్ల ఒక కన్సెన్సెస్ అనేది ఏర్పాటు కావడం జరగట్లేదు అండ్ దీన్ని తీసుకురావడం అనేది ఒక అన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇనిషియేటివ్ గానే మారిపోతుంది ఈ ఏఐజేఎస్ అనేది కన్సెన్సెస్ రావడం అనేది చాలా కష్టంగా మారుతుంది అనమాట సో ఏఐజేఎస్ ద్వారా మనం డిస్టిక్ జడ్జెస్ ని అపాయింట్ చేసుకుంటాము డిస్టిక్ జడ్జెస్ ని రిక్రూట్ చేసుకుంటాము ఐఎమ్ సారీ మరి ప్రస్తుతానికి రిక్రూట్మెంట్ ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంది డిస్టిక్ జడ్జెస్ ని ఎలా రిక్రూట్ చేసుకుంటారు ప్రస్తుతం అంటే అండర్ ఆర్టికల్ టూ థర్టీ త్రీ అండ్ ఆర్టికల్ టూ థర్టీ ఫోర్ కింద డిస్టిక్ జడ్జెస్ ని మనం ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి రిక్రూట్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట సో స్టేట్ పిఎస్సి స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అనేది ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తుంది సో అండర్ ఆర్టికల్ టూ థర్టీ త్రీ అండ్ టూ థర్టీ ఫోర్ ఇట్ విల్ గ్రాండ్ ద స్టేట్ ది అథారిటీ ఓవర్ ది అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ద డిస్టిక్ జడ్జెస్ ఇట్ విల్ బి మేనేజ్డ్ త్రూ ఎస్పీఎస్సి దట్ ఈ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ద్వారా మేనేజ్ చేయబడుతుంది వాళ్ళు ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారు అండ్ సిన్స్ హైకోర్ట్స్ ఎక్సర్సైజ్ జూరిస్ డిక్షన్ ఓవర్ ది సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ ఇన్ ద స్టేట్స్ సో హైకోర్ట్స్ అనేవి సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ మీద జూరిస్ డిక్షన్ ఉండడం వల్ల సో హైకోర్ట్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ప్యానల్ ఆఫ్ హైకోర్ట్స్ దే విల్ ఇంటర్వ్యూ ద క్యాండిడేట్స్ ఆఫ్టర్ ది ఎగ్జామ్ సో ఎగ్జామ్ అయితే ఎస్పీఎస్సి కండక్ట్ చేస్తుంది కానీ వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూ ఎవరు కండక్ట్ చేస్తారు అంటే హైకోర్ట్ యొక్క ప్యానల్ కండక్ట్ చేస్తుంది ప్యానల్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ జడ్జెస్ దే విల్ కండక్ట్ ద ఇంటర్వ్యూ ఫర్ ది ఎస్పీఎస్సి రిక్రూట్ చేసిన ఎవరు ఎస్పీఎస్సి సెలెక్ట్ చేసిన క్యాండిడేట్ ని వీళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేస్తారనమాట సో అండర్ ఆర్టికల్ టూ టూ థర్టీ త్రీ వచ్చేసి డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జెస్ కి సంబంధించిన రిక్రూట్మెంట్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది ఆర్టికల్ టూ థర్టీ ఫోర్ వచ్చేసి అదర్ దాన్ డిస్టిక్ జడ్జెస్ అనమాట ఓకే వేర్ యాజ్ లోవర్ జ్యుడిషియరీకి ఈ ప్రొసీజర్ ఉండదు లోవర్ జ్యుడిషియరీకి పీసీఎస్ జే అనే ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అనమాట పీసీఎస్ అంటే ఏంటంటే ప్రొవిన్షియల్ సివిల్ సర్వీస్ జ్యుడిషియల్ ఎగ్జామ్ అనేది ఉంటుంది ప్రొవిన్షియల్ సివిల్ సర్వీస్ జ్యుడిషియల్ ఎగ్జామ్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ జ్యుడిషియల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్ అని అంటాం సో ఆ ఎగ్జామ్ ద్వారా ద్వారా లోవర్ జ్యుడిషియరీని రిక్రూట్ చేసుకుంటే హయర్ జ్యుడిషియరీని మాత్రం ఎస్పీఎస్సి ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసి ఇంటర్వ్యూ మాత్రం హైకోర్టు ప్యానల్ కండక్ట్ చేసి అలా స్టేట్ యొక్క రోల్ ఉంటుంది ఇన్ ఆర్డర్ టు రిక్రూట్ ద డిస్టిక్ జడ్జెస్ దిస్ ఇస్ ద ప్రెసెంట్ ప్రొసీజర్ అనమాట ఒకవేళ ఏఐజిఎస్ తీసుకొస్తే ఇది మనం ర
మీరు స్కిప్ చేయకుండా ఇక్కడ వరకు వచ్చారంటే మీకు యూ హ్యావ్ యూ పీపుల్ విల్ యూ పీపుల్ హ్యాడ్ ద గ్రేట్ అటెన్షన్ స్పాన్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట సో దట్ ఈస్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో ఐ హోప్ సో యూ హవ్ ఎంజాయ్ దిస్ వీడియో సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మరింత ఇంట్రెస్టింగ్ కరెంట్ అఫేర్స్ తో మీట్ అవుదాం అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్